வெல்கம் டு ஹெச்டிஏஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த சேனல்ல அப்லோட் பண்ணிருக்க வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிற பட்சத்துல உங்களால முடிஞ்ச அமௌண்ட்டை இந்த சேனல்ல மெம்பரா ஜாயின் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய சப்போர்ட்னால மட்டும்தான் இந்த சேனல்ல இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்றதுக்கும் வேகமா அப்லோட் பண்றதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் மெம்பரா ஜாயின் பண்றதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு இந்த வீடியோல சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் டேர்ம் ஒன் அதுல ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் பார்க்க போறோம் அதாவது மெஷர்மெண்ட்ஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ்னா சிம்பிளா சொல்லணும் அளவெடுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அளவெடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல ஸோ இதில் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் எஸ்ஐன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து அளவெடுக்கிறதுக்கான இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் வந்து இது இதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஒரு பொருளையும் நம்ம மெஷர்லாம் பண்ணுவோம் இல்லை ஒரு அளவு வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு பேஸ் யூனிட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக என்னென்ட்டு நம்ம லெசனில் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இன்ட்ரடக்ஷன் யுவர் பிரதர் ஆஸ்க் யூ வாட் யுவர் ஹைட்டஸ் ஹவ் வில் யூ மெஷர் இட் அண்ட் டெல் லிம் ஸோ இப்போது ஒருத்தவங்களுடைய பிரதர் இருக்காங்க அவங்க வந்து அந்த பையனையோ இல்லை பொண்ணையோ வந்து கேட்குறாங்க உன்னுடைய ஹைட் என்ன அது நீ எப்படி மெஷர் பண்ணுவோ அதை எப்படி சொல்லுவ அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதையே பார்க்கலாம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிசைட் டு பிளே கபடி ஹவ் வில் யூ மெஷர் அண்ட் ட்ரா த பார்டர் லைன்ஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கபடி விளாட போகிறாங்க அவங்க வந்து அந்த பார்டர் லைன்லாம் வரையணுமா கபடி விளாடுறதுக்கு அந்த பாக்ஸ்லாம் போடணுமா அதை எப்படி மெஷர் பண்ணி வரைவாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட் யுவர் ஃபாதர் கிவ்ஸ் யுவர் பேக் அண்ட் ஹாஸ்க்ஸ் யூ டு கெட் பொட்டேட்டோஸ் ஹவ் வில் யூ ஆஸ்க் த ஷாப் கீப்பர் ஸோ உங்களுடைய அப்பா வந்து உங்ககிட்ட பேக் கொடுத்து கடையில் போயிட்டு பொட்டேட்டோ வாங்க சொல்கிறாங்க உருளைக்கிழங்க வாங்க சொல்கிறாங்க அதை எப்படி நீங்கள் கடைக்காரர்கிட்ட போய் கேட்பீங்க ஸோ கிலோகிராமில் கேட்போம்ல ஸோ அதை இங்கே சொல்கிறாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக நெக்ஸ்ட் ஒரு மதர் கெட்ஸ் மில்க் ஃப்ரம் த மில்க் மேன் டெய்லி ஹவு மச் டஸ் ஷீ கெட் ஸோ உங்கள் அம்மா வந்து டெய்லி வந்து பால் காரங்க வரவங்க கிட்ட இருந்து பால் வாங்குறாங்க எவ்வளோ டெய்லி வாங்குவாங்க ஸோ லிட்டரில் இல்லை எம்எல்ல நம்ம சொல்லுவோம் ஐநூறு எம்எல் இல்லை ஒரு லிட்டர் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ அதை தான் கேட்குறாங்க இங்கே நெக்ஸ்ட் ஹவ் லாங் வில் இட் டேக் டு ரீச் யுவர் ஸ்கூல் ஃப்ரம் யுவர் ஹவுஸ் ஹவு லாங்னா இங்கே எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்ன்றத கேட்குறாங்க உங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து உங்கள் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஹவு டஸ் த ஷாப் கீப்பர் மெஷர் கெரோசின் ஒயில் சில்லிங் கேட் கடைக்காரர் வந்து கெரோசின் மண்ணெண்ணெயை விற்கும் போது அதை எப்படி அளவெடுப்பார் ஸோ இதெல்லாம் சிம்பிளாக இந்த கொஸ்டின்லாம் நம்மளுக்கு எது கேட்டிருக்காங்கன்னா அளவு வந்து எப்படி எடுப்பாங்க அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்றதுக்கு தான் கேட்டிருக்காங்க to do the task given above we need to know about measurement so idala nama pandrathukku measurement na enna nu therinjikinom the comparison of unknown quantities with some known quantities is known as measurement so edoda porul edha oru porul irukku adanudaiya alavu vande namakku unknown theriyadu unknown quantities edho oru porul irukku adanudaiya alavu vande namakku theriyadu adha nama compare pannanum edhu kuda compare pannanum na yerkanave oru porulude alavu namalukku theriyum ipo for example கிலோ கணக்கு போடுறாங்களா கடையில் பார்த்தீங்கன்னா கிலோ கணக்கு போடும்போது அவங்க ஒரு கிலோவுக்கு வந்து கல் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதுதான் நோன் குவான்டிட்டிஸ் நீங்கள் சொல்கிறாங்க இட்ஸ் நோன் ஆஸ் மெஷர்மெண்ட் இல்லை நீங்கள் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஸ்கேல் நம்ம ஸ்கேல் சின்ன ஸ்கேலு பெரிய ஸ்கேல்லாம் லாங் சைஸ் ஷார்ட் சைஸ் ஸ்கேல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு அதுலேயே மெஷர் பண்ணி ஏற்கனவே வச்சதுனால தான் நம்மளால் அதை யூஸ் பண்ணி மற்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு அளவெடுக்க முடியுது ஸோ இப்போ அதில் நோன் குவான்டிட்டிஸ்ன்றது நம்ம கிட்ட இருக்க ஸ்கேல் அன்னோன் குவான்டிட்டினா இப்போ நம்ம பென்சில் எடுத்துக்கலாம் அந்த பென்சிலுக்கு வந்து எவ்வளோ நீட் இருக்குது அந்த லென்த் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் அன்னோன் குவான்டிட்டி புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் அ குவான்டிட்டி ஆஸ் டூ பார்ட்ஸ் என் நம்பர் அண்ட் யூனிட் இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருளை மெஷர் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு ரெண்டு பார்ட் இருக்கு ஒன்று வந்து நம்பர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வீட்டிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு ஒரு கிலோமீட்டர்னா அந்த ஒன்றுன்ற நம்பர் தான் இங்கே ஒரு பார்ட் யூனிட் அந்த கிலோமீட்டர்னு சொன்னோம்ல இப்போ ஒன் கிலோமீட்டரில் ஒன்றுன்றது நம்பர் கிலோமீட்டர்ன்றது யூனிட் ரொம்ப சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் டு மெஷர் த குவான்டிட்டிஸ் வி நீட் வி நீட் மெஷரிங் டூல்ஸ் நம்ம அளவெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு அந்த மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு மெஷர் பண்ணுறதுக்கான டூல்ஸ் வேணும் பொருட்கள் வேணும் வாட் ஆர் த மெஷரிங் டூல்ஸ் தட் யூனோ உங்களுக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் தெரியும்னு கேட்குறாங்க விச் ஆஃப் தோஸ் டூல்ஸ் யூ வில் யூஸ் டு டூ த டாஸ்க் லிஸ்டட் அபோவ் அண்ட் த சிம்லர் ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு மேலே நிறைய கொஸ்டின்லாம் க
நம்ம மெஷர்மெண்ட் சம்மந்தமா சில வார்த்தைகள் எல்லாம் கேள்விப்படுவோம் அது என்னன்னா வெயிட் கிலோகிராம் லிட்டர்ஸ் மில்லி லிட்டர்ஸ் கிலோமீட்டர் லென்த் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸெட்ரா இது மாதிரி நிறைய வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த சாப்டர் இந்த லெசன்ல நம்ம லெட் ஸ்டடி இன் டீடைல் அபவுட் லென்த் மாஸ் அண்ட் டைம் அண்ட் த நெசசிட்டி டு மெஷர் தம் நம்ம இந்த லெசன்ல டீடைலா ரொம்ப நிறைய பார்க்க போறது என்னன்னா லென்த் பத்தியும் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்றது லென்த் பத்தியும் மாஸ் பத்தியும் டைம் பத்தியும் சோ மாஸ் வெயிட் எல்லாம் என்னன்னு பார்க்க போறோம் டைம் எப்படி கால்குலேட் பண்றது அதெல்லாம் என்னெல்லாம் பண்ணணும்ன்றதையும் பார்க்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாம அதனுடைய நெசசிட்டி அதாவது அவசியம் என்னன்னு பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் லென்த் எடுத்துக்க போறோம் சோ லென்த்னா ரொம்ப சிம்பிளா ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அர்த்தம் ரெண்டு இடத்துக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதை இங்க சொல்றாங்க வாட் இஸ் லென்த் லென்த்னா என்ன த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஒன் பாயிண்ட் அண்ட் அதர் டிசைடு பாயிண்ட் இஸ் நோன் அஸ் லென்த் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் இன்னொரு தேவையான இடத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதாவது அதுக்கு இடையில உள்ள தூரத்தை கண்டுபிடித்தா லென்த் இட் மே பி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த எஜ்ஜஸ் ஆஃப் யுவர் புக் அது வந்து உங்க புக்குடைய ஒரு எண்ட்ல இருந்து இன்னொரு எண்டா இருக்கலாம் எஜ்ஜா இருக்கலாம் அது த கார்னர்ஸ் ஆஃப் த ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் இன் யுவர் ஸ்கூல் உங்க ஸ்கூல்ல இருக்க ஃபுட்பால் கிரவுண்டோடைய கார்னர் மூளைகளா இருக்கலாம் அந்த இடம் மெஷர் பண்றதா இருக்கலாம் ஆர் ஈவன் ஃப்ரம் யுவர் ஹோம் டு ஸ்கூல் அது இல்லாம உங்க வீட்டுல இருந்து உங்க ஸ்கூலுக்கான தூரமா கூட இருக்கலாம் எல்லாமே லென்த் தான் அர்த்தம் த ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் ஆஃப் லென்த் இஸ் மீட்டர் ஸோ ஸ்டாண்டர்டா வேர்ல்டுல அதிகமா ஃபாலோ பண்றது வந்து லென்த்துக்கு வந்து மீட்டர் தான் சொல்லுவாங்க இட் இஸ் ரெப்ரஸண்டட் பை த லெட்டர் எம் மீட்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எம் சொல்லுவாங்க ஸோ அதை தான் வந்து அதை யூனிட்டா மெஷர் பண்ணுவாங்க யூனிட்டா சொல்லுவாங்க வெரி ஸ்மால் லென்ஸ் கேன் பி மெஷர்ட் இன் மில்லி மீட்டர் அண்ட் சென்டிமீட்டர் இப்ப மீட்டரை விட அளவு கம்மியா இருக்கிற இடத்துல நம்ம மில்லி மீட்டரும் சென்டிமீட்டரும் யூஸ் பண்ணுவோம் லார்ஜர் மெஷர் சே ஹைட் ஆஃப் பில்டிங் ஸோ இதுவே அதிகமான அளவா இருக்கா நார்மலா மீட்டர்னு சொல்லுவோம் கம்மியான அளவா இருந்தா மில்லி மீட்டர் சென்டிமீட்டர் சொல்லுவோம் இதுவே அதிகமான அளவா இருந்தா இப்போ ஒரு பில்டிங்கோட ஹைட்டா இருந்தா லென்த் ஆஃப் பேனர் பேனருடைய ஹைட்டா இருந்தா ஆர் லென்தா இருந்தா ஆர் ஹைட் ஆஃப் லேம்ப் போஸ்ட் ஸோ ரோட்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த விளக்கேறிய போஸ்ட் இருக்கும் அந்த கம்பம் அதனுடைய ஹைட்டு ஸோ அதெல்லாம் மெஷர் பண்ணோம்னா மீட்டர்லேயே பண்ண முடியும் ஆனா அதை விட இன்னும் அதிகமா இருக்கு ஹவு டு எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்டில் லாங்கர் லென்ஸ் அதை விட ரொம்ப அதிகமான லென்த் எல்லாம் இருக்குன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ சிட்டிஸ் ஆர் வில்லேஜஸ் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் யுவர் ஸ்கூல் அண்ட் ஹோம் இதெல்லாம் நம்ம மீட்டர்ல சொல்ல முடியாது ஸோ குறைவான இருந்ததுன்னா அதை சென்டிமீட்டர் மில்லி மீட்டர்ல சொல்லுவோம் கொஞ்சம் நார்மலான அளவுக்கு இருந்ததுன்னா அது மீட்டர்ல சொல்லுவோம் ரொம்ப அதிகமா இருந்தா அது கிலோமீட்டர்ல சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் நோ த யூனிட் ஆஃப் லென்த் ஸோ இதுதான் வந்து கன்வெர்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் கிலோமீட்டர் ஈக்வல் டூ தௌசண்ட் மீட்டர் ஒன் மீட்டர் ஈக்வல் டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்வல் டூ டென் மில்லி மீட்டர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து யூனிட் ஆஃப் லென்த்துக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் திங்க் கேட்டிருக்காங்க கேன் யூ எக்ஸ்பிரஸ் ஒன் கிலோமீட்டர் இன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இதெல்லாம் கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு மேலே கொடுத்துருந்தாங்க இதை வச்சு நம்ம ஒன் கிலோமீட்டர் சென்டிமீட்டர்ல சொல்லணும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒன் கிலோமீட்டர் மீட்டர்ல நம்மளுக்கு எவ்வளோ தெரியும் அதுவே ஒன் மீட்டர் வந்து சென்டிமீட்டர்ல எவ்வளோ தெரியும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் எனக்கே போறோம் அவ்வளோதான் அப்போ ஒன் கிலோமீட்டர் சென்டிமீட்டர்ல சொல்லணும்னா இந்த மீட்டருக்க சென்டிமீட்டர் நம்ம மாத்துக்கிறோம் அவ்வளவுதான் அப்ப இங்க தௌசண்ட் அப்படியே வச்சுட்டு இந்த மீட்டருக்கு பதில இங்க ஒன் மீட்டர் இருக்குன்னு எடுத்துப்போம் இந்த ஒன் மீட்டருக்கு பதில இந்த ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அங்க மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இங்க மூணு ஜீரோ இருக்கு இங்க ரெண்டு ஜீரோ இருக்கு அப்ப மொத்தம் ஃபைவ் ஜீரோஸ் ஆக மாறிடும் சோ ஃபைவ் ஜீரோஸ்னா ஒன் கிலோமீட்டர் ஈக்வல் டு ஒன் லேக் சென்டிமீட்டர் ஆயிடும் சோ இவ்வளவுதான் இதுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் மெஷர் த லென்த் ஆஃப் யுவர் பென்சில் உங்க பென்சிலுடைய லென்த் வந்து மெஷர் பண்ணலாம் சொல்றாங்க இதுக்கு வந்து மீட்டர் ஸ்கேல் எடுத்துக்க சொல்றாங்க உங்ககிட்ட பிப்டீன் சென்டிமீட்டர்லயோ இல்ல தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்மால் சைஸ் ஸ்கேல் ஆர் லாங் சைஸ் ஸ்கேல் இருக்கும் அதை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுல நோட்டீஸ் த லைன்ஸ் வித் மார்க்கிங் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சோ அது போல பெரிய நம்பரை எழுதிருப்பாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்ன்ட்டு சோ அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ நம்பர்ஸ் அது போல இருக்கிற நம்பருடைய டிஸ்டன்ஸ் ஒன்னுக்கும் டூக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் டூக்கும் த்ரீக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அது மாதிரி எல்லாம் பாக்குறோம்னா அதை வந்து நம்ம சென்டிமீட்டர்ல எழுதணும் இதை நம்ம ஸ்கேல் லைக் இன்னொரு எக்ஸாம்பிளையும் கீழே
இடையில வரத மில்லிமீட்டர்னு சொல்லணும் இந்த ஃபைவ் சிக்ஸ் எல்லாம் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லணும் ஸோ இப்போ இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒய் டூ வி நீட் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்ன்றது எதுக்கு தேவைப்படுது ஆக்டிவிட்டில நம்ம பார்க்க போறது கிடையாது லெசன் எக்ஸ்பிளேஷன்ல அது வேணா தனியா ஒரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்றேன் இப்போ லெசன் மட்டும் பார்ப்போம் போதோ ஒய் டூ வி நீட் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் ஃப்ரம் த ஆக்டிவிட்டி ஒன் யூ சி தட் யுவர் மெஷர்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தட் ஆஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டியை வச்சு இங்க சொன்னதுனால ஜஸ்ட் என்னன்னு மட்டும் சொல்றேன் இந்த ஆக்டிவிட்டில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவங்கவுங்க ஹைட்டை வந்து மெஷர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி மெஷர் பண்ணும் போது இப்போ ஒருத்தவங்களுடைய ஹைட்டும் இன்னொருத்தவங்களுடைய ஹைட்டும் வேற மாதிரி இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது மோஸ்டா அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் சிமிலர்லி டிஃப்ரெண்ட் மெஷரிங் யூனிட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் அதே போல ஒரு ஒரு நாட்டுலயும் ஒரு ஒரு மாதிரி மெஷர் பண்ணுவாங்க இந்தியாவில் ஒரு மாதிரி வெளிநாட்டுல ஒரு மாதிரி ஸோ அது மாதிரி பண்ற காரணத்தினால ஃபார் த சேக் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி சயின்டிஸ்ட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் அடாப்டட் எ காமன் செட் ஆஃப் யூனிட்ஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஸோ உலகத்துல எல்லா கண்ட்ரிக்கும் பொதுவா இருக்கணும் யூனிஃபார்மா இருக்கணும்னா பொதுவா இருக்கணும்ன்றதுக்காக சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா காமனான செட் ஆஃப் யூனிட்ஸ கொண்டு வந்தாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் பொதுவான மெஷர் பண்றதுக்கான அளவை கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு பேர் தான் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அதாவது இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இந்த லெசன்ல பார்த்தோம் அங்கேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்னா பொதுவா எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்றதுக்காக உலகத்துல வச்சிருக்கிறது ஸோ அதுதான் இங்க எஸ்ஐ யூனிட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காகனா எல்லாருக்கும் பொதுவா இருக்கணும் அப்பதான் வந்து ஈஸியா மெஷர் பண்ண முடியும் ஒரே மாதிரி மெஷர் பண்ண முடியும்ன்றதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட் ஃபார் லென்த் லென்த்துக்கு அது மாதிரி மீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க மாசுக்கு கிலோகிராம்னு சொல்லியிருக்காங்க டைமுக்கு செகண்ட் ஸோ டைம் வந்து நம்ம ஹவர்லயும் மெஷர் பண்ணலாம் செகண்ட்லயும் மெஷர் பண்ணலாம் ஆனா செகண்ட்ன்றது தான் எஸ்ஐ யூனிட் இதுதான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப சின்ன யூனிட் ரொம்ப தேவையான யூனிட்னு அர்த்தம் பொதுவான யூனிட் உலகத்து ஃபுல்லா நெக்ஸ்ட் வந்து ஏரியாக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர் வால்யூம்க்கு மீட்டர் கியூப் மீட்டர் பவர் த்ரீ ஸோ இதெல்லாம் வந்து எஸ்ஐ யூனிட் இதெல்லாம் வந்து வேர்ல்டுல பொதுவா எல்லாருமே யூஸ் பண்றதுன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ப்ரிஃபிக்ஸ் மல்டிபிள்ஸ் அண்ட் சப் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் ஆர் கிவன் ஆஸ் ப்ரிஃபிக்ஸஸ் சம் ப்ரிஃபிக்ஸஸ் ஆர் கிவன் இந்த டேபிள் ஸோ மல்டிபிள்ஸ்னா மல்டிப்ளை பண்றதுன்னு அர்த்தம் சப் மல்டிபிள்ஸ்னா டிவைட் பண்றதுன்னு அர்த்தம் ரொம்ப சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரிஃபிக்ஸா யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்னன்னா இங்க இந்த டேபிள்ல பார்ப்போம் ஸோ இந்த டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா டெசினா டி சென்டினா சி மில்லினா எம் நேனோனா என் கிலோனா கேன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு லென்த் மெஷர் பண்றதுக்கு எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னு தெரியும் மீட்டர்னு தெரியும் அந்த மீட்டர் கூட மீட்டருக்கு முன்னாடி இந்த மீட்டர்னு இருக்க எல்லா இடத்தையும் அந்த மீட்டருக்கு முன்னாடி டெசி சென்டி மில்லி இது மாதிரி எல்லாம் எழுதுறாங்களே இதுக்கு பேர் தான் ப்ரிஃபிக்ஸ் ஸோ இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ வந்து எழுதுறதுக்கு மல்டிபிள் சப் மல்டிபிள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டெசி மீட்டர் மீட்டர்ல இருந்து டெசி மீட்டராகவும் இல்ல டெசி மீட்டர்ல இருந்து மீட்டராகவும் மாத்துறதுக்கு இந்த மல்டிபிள்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அதாவது இப்போ ஒன் மீட்டர்னு எடுத்துக்கணும்னு வச்சுங்க ஒன் மீட்டர் வந்து டென் டெசி மீட்டர் அப்போ அந்த டென்ன்ற அளவு தான் இங்க மல்டிபிள் சப் மல்டிபிள்னு சொல்லுவோம் அதே போல ஒன் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர்னு பார்த்தோன்னா இப்போ ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஸோ இதுதான் மல்டிபிள் சப் மல்டிபிள் ப்ரொஃபிக்ஸ்னா இதுக்கு முன்னாடி எழுதுறது மீட்டருக்கு முன்னாடி டெசி சென்டி எல்லாம் எழுதுறோம்ல அதுக்கு பேர் ப்ரொஃபிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஆக்டிவிட்டி விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் போகலாம் அடுத்தது கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் ஃபார் மெஷர்மெண்ட் ஸோ மெஷர் பண்ணும்போது நம்ம கரெக்டாக மெஷர் பண்ணணும் மெஷர்மெண்ட் ஹாஸ் டு பி அக்யூரேட் அண்ட் அப்ரோச் ஹாஸ் டு பி கரெக்ட் ஆல்வேஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணுற முறையும் கரெக்டாக இருக்கணும் அதை பண்றது வந்து எல்லா டைமும் ஒரே மாதிரி கரெக்டா பண்ணணும் இன் அவர் டே டு டே லைஃப் அப்ராக்சிமேஷன் மே நாட் ஹாவ் மச் இம்பாக்ட் நம்ம டே டு டே லைஃப்ல மெஷர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன தப்பு எல்லாம் பண்ணோம்னா அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது அப்ராக்சிமேஷனா தோராயமா நம்ம கணக்கு பண்ணோம்னாலே போதும் ஆனா பட் இட் ஹாஸ் அ லார்ஜ் இம்பாக்ட் இன் சயின்டிபிக் கேல்குலேஷன் இதுவே சயின்டிஸ்ட் அவங்க எல்லாம் பண்ணும்போது அந்த கேல்குலேஷன் எல்லாம் பண்ணும்போது இது வந்து பெரிய பிரச்சனையை உண்டாக்கும் அதனால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க இஃப் த கர்வேச்சர் ஆஃப் ஆஃப் கீ லாக் அண்ட் கீ அதாவது லாக்கும் கீயும் ஓப்பன் பண்றாங்க அதாவது லாக் ஓப்பன்
தலைப்பகுதி ஸோ அதை வந்து ஜீரோக்கு நேராக வச்சுக்கணும் கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஃப்ரம் தேர் கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஃபைனல் டிவிஷன்ஸ் த கவுண்ட் ஆஃப் த டிவிஷன் இஸ் மில்லி மீட்டர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்டிமீட்டரோட அளவு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்போ ஜீரோலேருந்து ஒன்று வரு வருது டூவும் வருது ஸோ அப்போ த்ரீ ஆனால் வரல பாருங்கள் ஏன்னா அதுக்குள்ளே பின்னு முடிஞ்சிச்சு அப்போ ஒன் டூ டூ சென்டிமீட்டர் முதல் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கு இடையில உள்ள டூக்கும் த்ரீக்கும் இடையில தானே முடியுது அப்ப அதுக்கு இடையில எத்தனை கோடு வந்து அதை டச் பண்ணதுன்னு பார்க்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கிட்ட வருது ஸோ அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் கிட்டத்தட்ட ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் கிட்ட இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம அப்ராக்சிமேட்டா பார்த்தோம்னா ரைட் த கரெக்ட் சப் மல்டிபிள் கம்ப்ளீட்லி சப் மல்டிபிள்னா இந்த மில்லிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் எல்லாம் கரெக்டா எழுத சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க கீழே வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் இருக்கு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அதை மெஷர் பண்றாங்க இதுல பார்த்தோம்னா டூ பாயிண்ட் டூ வரும் இங்க ஒன்னு இது டூ இது தலைகிழ ஸ்கேல் வச்சிருக்காங்க ஸோ டூ பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் வருது ஸோ இதுல என்னென்ன தப்புலாம் பண்ணுவோம் அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்றாங்க நோட் ஆல்வேஸ் கீப் த ஆப்ஜெக்ட் பேரலல் டு த ஸ்கேல் ஸோ அந்த பொருளை வந்து எப்போதுமே ஸ்கேலுக்கு பேரலலா வைக்கணும் அதாவது இது போல வைக்கணும் ஒன்னு இது போல வைக்கணும் இல்ல இது போல வைக்கணும் ஸ்கேலுக்கு பேரலா அதாவது நேரா வைக்கணும்னு அர்த்தம் கிராஸ் எல்லாம் வைக்கக்கூடாது ஸ்டார்ட் த மெஷர்மெண்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ ஆஃப் த ஸ்கேல் எப்பயுமே மெஷர் பண்ணும்போது ஜீரோல இருந்து தான் மெஷர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோல என்ன பார்த்தோன்றதை ஷார்ட்டா பார்ப்போம் மெஷர்மெண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ்க்காக ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்னா எங்கெங்கெல்லாம் அதெல்லாம் உபயோகமா இருக்கும் அது ஏன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா லென்த்னா என்ன லென்த்ல இருந்து ஆரம்பிச்சோம் மூணு விதம் தான் நம்ம இந்த லெசன்ல பார்க்க போறோம் லென்த் மாசு டைம் அதுல லென்த் தான் இந்த வீடியோல மெயினா பார்த்தோம் லென்த்னா என்ன அதை பத்தின பேசிக்கு லென்த் வந்து எப்படிலாம் மெஷர் பண்ணலாம் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் சொல் ஒரு ஸ்கேல் வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அதுல வந்து எப்படி எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்ல ப்ரிஃபிக்ஸ் மல்டிபிள் சப் மல்டிபிள் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ டெசி சென்டி மில்லி நானோ மீட்டர் அதெல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்தது கரெக்டிவ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எப்படி எல்லாம் கரெக்டா மெஷர் பண்ணணும் அதுக்கான ரூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இதோட இந்த வீடியோவை முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் பேர்லாக் சேரல் இருந்து பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா கிடைக்கிறதுக்கு இந்த சேனல்ல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த சேனல் பத்தினா அப்டேட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் டெலிகிராம் சேனல்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதனுடைய லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக